गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कालाइट बच्चों आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा अल्कालाइट का उसके बारे में स्टडी करेंगे इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना होगा कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है किसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो आप नाइन्थ टेंथ में पढ़े होंगे कि कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे उबलना शुरू करे उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बिल्कुल नहीं अब उसको वहीं रहने दीजिए आपसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है कहिए कि, कि अगर कोई एक लिक्विड है तो उस लिक्विड में जब टेम्परेचर देंगे तो वेपर बनेगा वो वेपर अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसी को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बातें होगी लिक्विड की बातें होगी मेल्टिंग पॉइंट की बातें की जाएगी सॉलिड स्टेट में बात की जाएगी तो कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ आ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड तो वैसा टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ओके तो आखिर बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है सवाल ये उठा ठीक है किसी पर तो डिपेंड जरूर कर रहा होगा कैसे पता करें किसका बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका ज्यादा होगा तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी मत कहिएगा ब्लड प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बिकम्स सॉरी डिपेंड्स अपॉन वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे निर्भर करता है कैसे निर्भर करता है तो जो बीपी होता है वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो जब जब वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉयल करने में उतना ही टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी ठीक है अब हमें देखना होगा कि किसका वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा और कब कम होगा बट परंतु वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटोमिक वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया यानी वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एटॉमिक वेट मॉलिकुल से मॉलिकुलर वेट और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है तो जो बीच में ये दलाल के रूप में काम किया कौन वनरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इससे ना हम डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट से बात करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो अगर एटम है जिसका एटोमिक वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मॉलिकुल से जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बट परंतु सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग जब जब ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया घटेगा सरफेस एरिया घटेगा बॉलिंग पॉइंट घट जाएगा ठीक है इसी से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे देखो इसे एग्जाम्पल फर्स्ट है सी एस थ्री सी एस टू बी आर वन ब्रोमो एथेन ठीक है तो मॉलिकुल से पहले मॉलिकुलर वेट निकालते हैं मॉलिकुलर वेट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि जितने सारे एटम प्रेजेंट रहते हैं सबका मास नंबर को ऐड कर देते हैं जैसे कार्बन दो ठो तो दो कार्बन है तो एक कार्बन का मास नंबर होता है ट्वेल्व तो टू कार्बन था इसलिए टू से मल्टीप्लाई किए प्लस तीन और दो पांच हाइड्रोजन है फाइव इंटू वन कर दिए प्लस बी आर एक्ट हुए तो ब्रोमीन का मास नंबर होता है एट्टी इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा एट्टी एंड ट्वेंटी फोर वन हंड्रेड फोर एंड फाइव वन हंड्रेड नाइन होगी अब इसका नाम है ब्रोमोमिथेन अब एक ही कार्बन है यहाँ पे तो इसका जो मॉलिकुलर वेट जो होगा एक कार्बन का होता है ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन का होता है थ्री इंटू वन प्लस एट्टी 
आपको इतना कुछ करना नहीं है यहाँ पे देखिए सी एस थ्री है यहाँ पर भी सी एस थ्री है यहाँ बी आर है तो यहाँ पर भी बी आर है यहाँ सी एच टू है यहाँ सी एच टू है क्या नहीं तो एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बढ़ गया मतलब मास जो है वो आपका फोर्टीन इसमें बढ़ गया इसमें कम हो जाएगा तो कहने का मतलब जब जब कार्बन अब निकालने की आवश्यकता नहीं सिर्फ देखो कार्बन कम बेसी है क्या एक कार्बन अगर किसी में ज़्यादा और कम रहा तो इसका मतलब है कि आपका मास में फोर्टीन की कमी होगी जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर सी एस थ्री तो यहाँ पर भी सी एस थ्री है यहाँ सी एस टू तो यहाँ भी सी एस टू है यहाँ पर बी आर तो यहाँ पर भी बी आर है लेकिन इसमें देखिए एक ठो सी एस टू बढ़ गया कि नहीं तो इससे भी आपका मास जो है सो फोर्टीन बढ़ जाएगा दैट्स वाई द बॉलिंग पॉइंट ऑफ सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी क्यों ड्यू टू मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास की वजह से मोलिकुलर मास सी का ज्यादा हो जाएगा ए से और ए का ज्यादा होगा बी से इसलिए बॉलिंग पॉइंट सी का ज्यादा हुआ उसके बाद ए का हुआ फिर बी का हुआ अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सर अगर कार्बन सेम हो जाए और हाइड्रोजन एटम भी सेम रहे तो इसे यहां पे देखिए वन टू थ्री वन ब्रोमो वन ब्रोमो प्रोपेन हुआ ये ठीक है एक दो तीन कार्बन एक ब्रोमिन इसमें देखिए वन टू थ्री टू ब्रोमो प्रोपेन मतलब इसमें भी तीन कार्बन और एक ब्रोमिन है तो दोनों का मॉलिकुलर वेट सेम होगा लेकिन देखिए ना यहां पे ब्रांचिंग हो गया ना ये कहां पे लटक गया टू पे तो यानी सरफेस एरिया आप क्या किया यहां पे इतना बड़ा था अब सरफेस एरिया थोड़ा घट गया इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा हुआ बी से क्यों ड्यू टू सरफेस एरिया क्योंकि ए का सरफेस एरिया ज्यादा है ज्यादा जगह को लिया ये और ये थोड़ा कम लिया क्योंकि ब्रांचिंग में आ गया दैट्स वाई द बॉलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी आई बात समझ में ओके थैंक यू